ஹலோ வெல்கம் பேக் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற நியூ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை பற்றி ஆல்ரெடி த்ரீ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தென் வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதெல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அது பார்க்கறக்குரிய லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே வர டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மீதி இருக்கிற மூணு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அது என்னென்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஓடிசிஇஐ அந்த அதர் ஒன் இஸ் நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன இது வந்து ஒரு செகண்டரி மார்க்கெட் இங்கே வந்து நம்ம செக்யூரிட்டி வாங்கவும் விற்கவும் செஞ்சுக்கலாம் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் நேஷன் வைட் எந்த ஒரு சிட்டியிலிருந்து வேணாலும் இல்லை ஒரு ரூரல் ஏரியாவிலிருந்து கூட நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கவும் விற்கவும் முடியும் இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஆரம்பித்தாங்க பட் இட் காட் ரெக்கக்னிஷன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அண்ட் இட் ஸ்டார்டட் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இது ஆரம்பித்த டைமில் ஆல்ரெடி வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தது அது போக மீதி ரீஜனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருந்தது ஆனால் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து ஒரு மாடல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சாக ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா இந்தியாவிலே வந்து இதுதான் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் இட்ஸ் அ லீடிங் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இங்கே ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் நடக்குது இல்லை இவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் மூலமாக ட்ரேட் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் மூலமாக ட்ரேட் பண்ணுறதுனா என்ன கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவோ இல்லை லேப்டாப் மூலமாகவோ இல்லை மொபைல் மூலமாகவோ நம்ம ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எடுத்துட்டோன்னா செக்யூரிட்டிஸ் அது மூலமாகவே வாங்கி விற்கலாம் அதுதான் எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்லெஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியிலேருந்து ஷேர் வாங்கினேன்னா அந்த ஷேர் வாங்கினதுக்கு அத்தாட்சியாக ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு ப்ரே பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட எத்தனை ஷேர்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன் என்னோடய பேர் எவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஷேரோட நம்பர் என்ன இதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு செ ஒரு பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ண ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் தருவாங்க இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ண ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் தர மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் நான் ஒரு செக்யூரிட்டி வாங்கினாலும் அது அந்த ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் ஆகிக்கும் வித்தாலும் ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் ஆகிக்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து என் கையில் தரமாட்டாங்க ஒரு பேப்பர் ஃபார்மில் ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் என் கையில் தரமாட்டாங்க அதுதான் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ஃப்ளோர்லெஸ் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் கிடையாது ஃப்ளோர்னால் என்ன நம்ம தமிழில் வந்து தரை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பு தரை இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் கிடையாது எங்கேருந்து வேணால் எந்த ஏரியாவிலேருந்து இந்தியாவோட எந்த பார்ட்லேருந்து வேணாலும் நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கவோ விற்கவோ செய்யலாம் அதுதான் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்லெஸ் ஸோ த எக்ஸ்சேஞ்ச் எய்ம்ஸ் அட் ப்ரொவைடிங் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நேஷன் வைட் இந்த சென்டென்ஸ் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க நேஷன் வைட் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் பேஸ்ட் அடுத்தது ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஃப்ளோர்லெஸ் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் மறந்துடாதீங்க எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் பேஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்லெஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் இன் செக்யூரிட்டிஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன் எய்ம்ஸ் அட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் இவங்களோட எய்ம் என்னென்னா எஃபிஷியன்ட்டாகவும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் இருக்கணும் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா எவ்வளவோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஆயிரக்கணக்கான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நடக்குது அதில் வந்து எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் வந்துடக்கூடாது எந்த ஒரு டிலே இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு லேகிங்கும் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் நடக்குது பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஸோ பையர்ஸ் அந்த பையிங் ப்ரைஸும் ரெக்கார்டாக இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸும் ரெக்கார்டாக இருக்கும் ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாமே அந்த ஸ்க்ரீனில் 
இது நைன்டீன் நைன்டியில் ஆரம்பித்தாங்க இது ஆரம்பித்தது வந்து ப்ரீமியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் யூடிஐ ஐஎஃப்சிஐ ஐடிபிஐ எக்ஸட்ரா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஓடிசிஐயை வந்து ஆரம்பித்தாங்க இதில் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் ஓடிசிஐயில் ஒரு செக்யூரிட்டி வாங்கணும் இல்லை விற்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா கம்ப்யூட்டரில் போய் ஓடிசிஐயோட ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து அவங்க ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரைஸோட அந்த செக்யூரிட்டிஸ் லிஸ்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்னுடைய டார்கெட் ப்ரைஸ் என்னவோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி அந்த டீலை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ நீங்கள் எப்படியும் ஆன்லைனில் வந்து ஒரு பொருள் வாங்க வாங்குறீங்க அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஓடிசிஐயில் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது பையர் அண்ட் செல்லரோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸை மாற்றிக்கலாம் தெர் ஆர் நோ ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் இங்கேயும் வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட் செகண்டரி மார்க்கெட் இது எல்லாமே இருக்குது இது வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஓடிசிஐ வாஸ் செட் அப் பை ப்ரீமியர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு அலோவ் ட்ரேடிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் அக்ராஸ் தி எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர்ஸ் இங்கேயும் ஆன்லைனில் தான் ட்ரேட் பண்ணுறோம் அதனால தான் எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர்ஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி ஸோ வந்து ட்ரேடிங் வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் இட் அட்ரஸ் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் போத் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் மீடியம் சைஸ் கம்பெனிஸ் யாருடைய பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாங்க இன்வெஸ்டர்ஸோடையும் மீடியம் சைஸ் கம்பெனிஸோடையும் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்க சம் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஆஃப் ஓடிசிஇஐஆர் இவங்களோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன மெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் குவிக் டீல்ஸ் ஃபாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பெட்டர் லிக்விடிட்டி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர் மூலமாக ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்கனால எதையுமே ஹைட் பண்ண முடியாது எல்லாமே ஓப்பனாக தான் இருக்கும் பையிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ரோக்கரேஜ் எல்லாமே ரெக்கார்டாக இருக்கும் ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் குயிக் டீல்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம டீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட் டூ டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட் நடந்துடும் பெட்டர் லிக்விடிட்டி எப்போ நான் பணம் வேணும் திருப்பி வேணும்னு நினச்சா அந்த செக்யூரிட்டியில் போட்ட பணம் திருப்பி எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் ஓடிசிஐ மூலமாக நான் அதை ஈஸியாக விற்று அந்த பணத்தை திருப்பி எடுத்துடலாம் அதுதான் பெட்டர் லிக்விடிட்டி ஸோ இதுதான் ஓடிசிஇஐ இவங்க மெயினாக வந்து ஃபார் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ்ட் கம்பெனிஸ் இங்கேயும் எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர் தான் ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ப்ரொசீஜர் தான் ட்ரேடிங்கு நெக்ஸ்ட் வில் சி நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் என்சிடிஎஸ் இந்த நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட் சிஸ்டம் சிஸ்டம் எதுக்காக வந்ததுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்லஸ் ட்ரேடிங் ஸ்கிரிப்ட்லஸ் ட்ரேடிங்னா என்ன நம்ம எல அந்த பேப்பர் ஃபார்மில் சர்டிஃபிகேட் இல்லை எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகிறப்போ அதில் வந்து எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் வந்துடக்கூடாது பையரோ செல்லரோ பாதிக்கப்படக்கூடாது பேமெண்ட் பையர் வந்து கரெக்டாக செல்லருக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் செல்லர் வந்து ப்ராம்ப்டாக அந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து பையருக்கு டெலிவர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட் சிஸ்டத்தை ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து ஆக்சுவலி த்ரீ பார்ட்ஸாக த்ரீ செக்மெண்ட்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த த்ரீ செக்மெண்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட் சிஸ்டம் இந்த ஒரு மூணு செக்மெண்ட்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு செக்மெண்ட்ஸை சேர்த்து தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட் சிஸ்டம் ஸோ அந்த நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட் சிஸ்டத்தோட மூணு செக்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேஷ்னல் ட்ரேட் கம்பாரிசன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் நேஷ்னல் கிளியரிங் சிஸ்டம் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் நேஷ்னல் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் பேரை மட்டும் ஒன்று ரீட் பண்ணிடலாம் அண்டர் த ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ட்ரேடிங்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ட்ரேடிங்னா பேப்பர் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் பேப்பர்லெஸ்ஸாக எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறது தான் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு செக்யூரிட்டிஸ் டேக் பிளேஸ் த்ரூ அ புக் என்ட்ரி புக் என்ட்ரினா என்ன புக் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் ரெக்கார்ட்
இப்போ எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நடக்குது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் மூலமாக நடக்குது இதில் வந்து பையரோ செல்லரோ வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏமாந்துடக்கூடாது ஏமாத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் நேஷ்னல் ட்ரேட் கம்பாரிசன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இதில் என்னென்னா ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்ட் நடக்கிறப்பவும் அதோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் பையருக்கும் செல்லருக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் வரப்பவும் அதோடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூலமாக பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் அவங்களுடைய கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா யாரும் யாரையும் ஏமாத்துறது இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாம் வந்து இவங்க பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ ப பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஷுட் கீப் அப் தேர் கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அதை வந்து அவங்க மீறி போயிடக்கூடாது அதுக்காக வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க நேஷ்னல் ட்ரேட் கம்பாரிசன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேஷ்னல் கிளியரிங் சிஸ்டம் நேஷ்னல் கிளியரிங் சிஸ்டம் என்னங்கிறது நான் சொல்கிறது பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு அது என்னங்கிறது புரியும் இப்போது நம்ம வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு செக்யூரிட்டி வாங்கவோ விற்கவோ செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம நேரடியாக ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வாங்கவோ விற்கவோ முடியாது வி கேன் ட்ரான்சாக்ட் ஒன்லி த்ரூ ப்ரோக்கர்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் செக்யூரிட்டி வாங்கணும்னு நினச்சா நான் நேரடியாக ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் வாங்க முடியாது இல்லை நேரடியாக ஆன்லைனில் போய் வாங்க முடியாது யார் மூலமாக வாங்கலாம் ஒன்லி ஒன்லி த்ரூ அ ப்ரோக்கர் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ இங்கே ஒரு பையர் இருக்கிறாரு செல்லர் இருக்கிறாரு பையரோட ப்ரோக்கர் வந்து ஏ செல்லரோட ப்ரோக்கர் வந்து பி இதில் வந்து பையருக்கும் செல்லருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கண்டிப்பாக தெரியவே தெரியாது கடைசி வரைக்கும் யார் செல்லருங்கிறது பையருக்கும் தெரியாது யார் பையருங்கிறது செல்லருக்கும் தெரிய போகிறது இல்லை இப்போ பையர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருடைய ப்ரோக்கர் கிட்ட ஒரு தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கலாம் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்னால் ஒரு தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியை சொல்லி அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்குனால் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வாங்கலாம் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்கலாம் அப்படிங்கிறாரு அப்போ ஏ என்ன பண்ணுவார் ப்ரோக்கர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஆன்லைன் இதில் போய் யார் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் விற்க ரெடியாக இருக்காங்க அந்த கம்பெனியோடது அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ அதில் வந்து பியோட இதை பார்க்குறாரு அதை ஃபைனலைஸ் பண்ணுறார் பி வந்து செல்லரோட ப்ரோக்கர் அவர் அவரோட ஆன்லைன் இதில் அவரும் கோட் பண்ணியிருப்பார் ப்ரைஸ் ஸோ அதை பார்த்து ஏ வந்து ஓகே இது வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஃபைனலைஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட கிளைண்ட் சொன்ன ரேட்டு தான் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு இவங்க விற்க ரெடியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஏ வந்து பி கூட அந்த கான்ட்ராக்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கிளியரிங் ஹவுஸோட வேலை ஆரம்பிக்குது கிளியரிங் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சுக்கிறது தான் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் இப்போ கிளியரிங் ஹவுஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்கக்குள்ளே வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த டீல் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இனி கரெக்டாக வந்து பையர்கிட்ட இருந்து செல்லருக்கு பணம் போய் சேரணும் அடுத்தது செல்லர்கிட்ட இருந்து கரெக்டாக பையருக்கு செக்யூரிட்டிஸ் போய் சேரணும் இதை உறுதிப்படுத்துகிறவங்க தான் இந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் இப்போ கிளியரிங் ஹவுஸ் என்ன பண்ணோம்னா பையரோட ப்ரோக்கர் ஏ கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் எவ்வளோ தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஈச் அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து பையர் தன்னுடைய ப்ரோக்கர்கிட்ட கொடுத்துருப்பாரு ஏ கிட்ட கொடுத்துருப்பாரு கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏ கிட்ட இருந்து அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸை வாங்கி யாருக்கு ரெமி யாருக்கு ரெமிட் பண்ணும் செல்லரோட ப்ரோக்கர் பிக்கு வந்து அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருவார் இது எல்லாமே வந்து கையில் கொடுக்கறது கிடையாது ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ கிளியரிங் ஹவுஸ் கலெக்ட்ஸ் த அமௌண்ட் ஃப்ரம் பையர்ஸ் ப்ரோக்கர் அண்ட் டெலிவ அண்ட் டெலிவர்ஸ் இட் டு த செல்லர்ஸ் ப்ரோக்கர் அவருக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டை ரெமிட் பண்ணுறாரு அடுத்தபடி அமௌண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் செல்லரோட ப்ரோக்கர் இருந்து ஷேர்ஸை வாங்கணும் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஸோ ஹி கலெக்ட்ஸ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் த செல்லர்ஸ் ப்ரோக்கர் பி அண்ட் டெலிவர்ஸ் இட் டு த பையர்ஸ் ப்ரோக்கர் ஏ ஏ வந்து அந்த பையருக்கு அந்த அமௌ அந்த ஷேர்ஸை டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க இதுவும் எது மூலமாக நடக்குது ஷேர் கொடுக்குறாங்கன்னா கையில் கொண்டு போய் இந்தாங்க வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை இதுவும் எது மூலமாக நடக்குதுன்னா ஆன்லைன் மூலமாக இந்த செல்லரோட பேரில் இருக்கிற ஷேர்ஸ் அப்படியே பியோட பேருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க இது எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாக எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் மூலமாக தான் நடக்குது ஸோ இது தான் கிளியரிங் ஹவுஸோட வேலை கலெக்ட்ஸ் த அமௌண்ட் ஃப்ரம் த பையர் பையர்ஸ் ப்ரோக்கர் அண்ட் 
அந்த ஃபைனல் அந்த செட்டில் அந்த டிரான்சாக்ஷனை ஸ்மூத்தாக முடிச்சு கொடுக்குறவங்க தான் நேஷ்னல் கிளியரிங் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷ்னல் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் நேஷ்னல் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் அதே நான் செக்யூரிட்டியில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணும் செக்யூரிட்டி வாங்கணும் வைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் ஸோ மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் செக்யூரிட்டி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்னா டிமேட் அக்கௌண்ட் இப்போ என்னோட நான் பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ என்னோட மணியெல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணுறது யார் பேங்க் நான் செக் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ என்னுடைய செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணுறது யாருன்னா டெபாசிட்ரி இப்போ பேங்கர் எப்படி என்னோட பணத்தை வந்து அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெபிட் க்ரெடிட் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி நான் செக்யூர் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ என்னுடைய செக்யூரிட்டிஸை ஹோல்ட் பண்ணி நான் வாங்குறப்போ க்ரெடிட்டும் விற்கிறப்போ டெபிட்டும் கொடுக்குறவங்க தான் டெபாசிட்ரிஸ் இப்போ நீங்கள் மணி உள்ளே போட்டிங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் பணம் உள்ளே வருது ஸோ க்ரெடிட்டட் அக்கௌண்ட் வில் பி க்ரெடிட்டட் பணம் வித்ட்ரா பண்ணுறப்போ வெளியே போகுது ஸோ அமௌண்ட் வில் பி டெபிட்டட் அதே மாதிரி தான் செக்யூரிட்டிஸ்லேயும் நீங்கள் ஷேர் வாங்குறப்ப ஷேர் உள்ளே வருது உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து டெபாசிட்ரிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க க்ரெடிட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் விற்கிறப்ப ஷேர் வெளியே போகுது ஸோ அந்த டெபாசிட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வந்து டெபிட் பண்ணுவாங்க ஸோ நேஷ்னல் டெபாசிட் சிஸ்டம் டெபாசிட்ருங்கிறவங்க பேங்க் எப்படி உங்களோட மணியாக ஹோல்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி டெபாசிட்ருங்கிறவங்க உங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸாக ஹோல்ட் பண்ணுறவங்க தான் டெபாசிட்ரி ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க விச் அரேஞ்சஸ் டு ப்ரொவைட் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நம்ம விற்கிறப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி டெபிட் அண்ட் க்ரெடிட் பண்ணணும் அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் பேமெண்ட் செக்யூரிட்டியை டெலிவர் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் கரஸ்பாண்டிங் டெபிட் அண்ட் க்ரெடிட் பண்ணுறாங்க பை புக் என்ட்ரி புக் என்ட்ரினால் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் என்ட்ரி போடுறது தான் புக் என்ட்ரி கம்ப்யூட்டரில் ஆர் எலக்ட்ரா சாரி ஆன் எலக்ட்ரானிக் லெட்ஜர்ஸ் ஸோ புக் என்ட்ரி எதில் பண்ணுறாங்க ஆன் எலக்ட்ரானிக் லெட்ஜர்ஸ் வித்தவுட் த ஃபிசிக்கல் மூமெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீட் அதாவது நீங்கள் சர்ட்டிஃபிகேட்டை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறதில்ல பேப்பர் சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுக்க போகிறதில்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறதில்ல எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தான் நேஷ்னல் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் ஸோ என்சிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ